হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম আপনাদের সবাইকে বেঙ্গল রান্নার ইউটিউব চ্যানেলটিতে তো বন্ধুরা এটা দু হাজার কুড়ি আর আপনারা তো জানেন যে দু হাজার কুড়ি সঙ্গে সঙ্গে এবং টেকনোলজি যেভাবে উন্নত হচ্ছে এবং আজকালই সবাই যেমন বলে যে কম্পিউটারের যুগ এবং যার ফলে কম্পিউটার রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের জব তৈরি হচ্ছে দিনের পর দিন এবং স্টুডেন্টদেরও মনে কিন্তু এই কম্পিউটার রিলেটেড জব করার জন্য একটা আগ্রহ জাগছে যার ফলে স্টুডেন্টরাও চায় যে আমরা একটা কম্পিউটার রিলেটেড জব করি বা আইটি সেক্টরে জব করি সে জন্যই বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার রিলেটেড কেরিয়ার অপশানগুলো প্রচুর ডিম্যান্ডে রয়েছে যেমন ধরুন সফটওয়্যার ডেভেলপার সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এছাড়াও রয়েছে ওয়েব ডেভেলপার অ্যাপ ডেভেলপার এই ধরনের বিভিন্ন রকম অপশান রয়েছে যেগুলোতে একটা স্টুডেন্ট তার কেরিয়ার গড়ে তুলতে পারে প্রত্যেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সম্বন্ধে তো অনেক শুনেছে প্রত্যেকেই সবাইকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অনেকেই দেখেছি কিন্তু আপনারা কি জানেন এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আর সফটওয়্যার ডেভেলপার এই দুটো ঠিক এক নয় অনেকেই এই দুটোকে এক মনে করে কিন্তু রিয়েলিটিতে দেখতে গেলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং সফটওয়্যার ডেভেলপারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ডিফারেন্স রয়েছে তো সেগুলো কি কি সেটা আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে দেখে নেব যদি আপনি জানতে ইচ্ছুক হন যে সফটওয়্যার ডেভেলপার এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে কী ডিফারেন্স রয়েছে এবং যদি আপনি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে চান তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য অবশ্যই শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন না হয় কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হবে তো বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে দিই যদি আপনি চ্যানেলে প্রথমে এসেছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেলাই ঘটিতে প্রেস করে দিন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিও আপনার মিস না হয় আপনি এই চ্যানেলে পেয়ে যাবেন কেরিয়ার রিলেটেড জব রিলেটেড এবং বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন ইনফরমেশান রিলেটেড ভিডিও তো বন্ধুরা চলে আসি যে সফটওয়্যার ডেভেলপার কি এই সফটওয়্যার ডেভেলপার অর্থাৎ আমরা একে ওয়েব ডেভেলপার অ্যাপ ডেভেলপার হিসেবেও দেখতে পারি ওয়েব ডেভেলপার বা অ্যাপ ডেভেলপার অথবা এই সফটওয়্যার ডেভেলপের কাজটা কি একটা কোম্পানিতে আপনারা দেখবেন বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে যারা সফটওয়্যার ডেভেলপার রয়েছে ওয়েব ডেভেলপার রয়েছে তারা কি করছে ক্লায়েন্টের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করছে অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করছে তো তারা কি সফটওয়্যার ডেভেলপার তারা ডেভেলপ করছে একটা অ্যাপ্লিকেশান একটা ওয়েবসাইট কিসের মাধ্যমে কোডিং করছে তো এই কোডিংয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রোগ্রামার যারা কোডিং করছে তারা হচ্ছে প্রোগ্রামার তারাই হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপার বা অ্যাপ ডেভেলপার ওয়েব প্রোগ্রামার যারা ক্লায়েন্টের রিকোয়েস্ট অনুযায়ী ক্লায়েন্ট কি চায় অর্থাৎ ক্লায়েন্ট কি ধরনের ওয়েবসাইট চাইছে বা কি ধরনের অ্যাপ চাইছে তো সেটা ভেবেই কিন্তু একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে একটা অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করে ওয়েবসাইট বা যে ধরনের অ্যাপ্লিকেশান ক্লায়েন্ট চাইছে সেই ধরনের কম্পোনেন্ট ইউজ করে কোডিং করে প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে একটা ওয়েব ডেভেলপার বা সফটওয়্যার ডেভেলপার বা অ্যাপ ডেভেলপার একটা ওয়েবসাইট অথবা অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করে থাকে তো এটাই হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপার এবং অ্যাপ ডেভেলপারের মেন কাজ এবার চলে এসেছি যে সফটওয়্যার ডেভেলপারের জব প্রোফাইল কী রয়েছে সফটওয়্যার ডেভেলপার আপনি যদি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে একটা কোম্পানিতে অ্যাজ এ ফ্রেশার্স জয়েন করেন তাহলে কিন্তু তার উপরে অর্থাৎ আপনার যে ম্যানেজার থাকবে তা অথবা আপনার যে সিনিয়র প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকবে সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার থাকবে তো তারাও কিন্তু একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ঠিক আছে তো এতে গ্রোথ রয়েছে এবং ধীরে ধীরে আপনার একজন জুনিয়র থেকে একজন সিনিয়রে যাবেন সিনিয়র থেকে প্রজেক্ট ম্যানেজারে যাবেন এমনকি বিভিন্ন কোম্পানিতে যারা প্রজেক্ট ম্যানেজার হয়ে থাকে বা সিনিয়র হয়ে থাকে সবাই কিন্তু এই অ্যাপ ডেভেলপার বা ওয়েবসাইট ডেভেলপার অথবা এই সফটওয়্যার ডেভেলপারের কাজই করে থাকেন বন্ধুরা আপনারা জানলেন যে ওয়েব ডেভেলপার সম্বন্ধে এরপর চলে আসি যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ব্যাপারটা কি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের কথা যদি আমি বলি তাহলে এর দুটো ক্যাটাগরি রয়েছে অ্যাপ্লিকেশান ইঞ্জিনিয়ার এবং সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার যেটা অ্যাপ্লিকেশান ইঞ্জিনিয়ার সেটা কিছুটা হলেও অ্যাপ ডেভেলপারের সঙ্গে মিল খাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি একজন অ্যাপ্লিকেশান ডেভেলপার একজন অ্যাপ্লিকেশান ইঞ্জিনিয়ারের কাজ কিছুটা হলেও সেম হয় কিন্তু একজন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা একজন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারের কাজ হচ্ছে একটা কোম্পানির মেন ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে কন্ট্রোল করা মেন ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে বিল্ড করা তো বন্ধুরা এই ছিল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সম্বন্ধে একটা ছোট তথ্য এবার চলুন জানি যে আপনি যদি একজন ওয়েব ডেভেলপার হতে চান তাহলে কি কি করতে হবে আপনাকে যার ফলে আপনি একজন ভালো ওয়েব ডেভেলপার হতে পারবেন ডেভেলপার হতে গেলে প্রথমে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কোডিং স্কিল আপনার কোডিং স্কিল ভালো হতে হবে তবেই কিন্তু আপনি একজন ভালো সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে
জাভা রয়েছে পাইথন রয়েছে এখন তো বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বেরিয়ে গেছে জাভা স্ক্রিপ্ট রয়েছে জে কোয়ারি রয়েছে এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে যেমন রুবি জাভা স্ক্রিপ্ট পিএইচপি তো এই সমস্ত কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের যে নলেজগুলো কম্পিউটার যে প্রোগ্রামিং অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজগুলো এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আপনার কিন্তু খুব ভালোভাবে রপ্ত থাকা দরকার তবেই কিন্তু আপনি একজন ডেভেলপার হিসেবে ভালো কাজ করতে পারবেন কিভাবে কোথায় কোন প্রোগ্রামিংটা ইউজ হচ্ছে কোন কোথায় কোন কোডিংয়ে কি ইউজ হচ্ছে তো সেটা জানার জন্য সেটা যদি আপনি জানতে চান তাহলে কিন্তু আপনার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে খুব ভালোভাবে রপ্ত থাকতে হবে এরপরের যে স্কিলটা আপনার খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনার খুব দরকার সেটা হচ্ছে লজিক্যাল থিঙ্কিং বা বা প্রবলেম সলভিং এর মধ্যে আপনার যে কোনো প্রবলেমের সলভ করার স্কিল থাকতে হবে কিভাবে একটা প্রবলেমকে খুব সহজে সলভ করা যেতে পারে এবং একটা ধরুন আপনি কোডিং করছেন তো সেখানে একটা লজিক্যালি থিঙ্ক থাকতে হবে অর্থাৎ আপনাকে লজিক্যালি চিন্তা ভাবনা রাখতে হবে বিভিন্ন ধরনের ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন থাকে যদি আপনার ম্যাথ ভালো হয়ে থাকে বা ম্যাথ সাবজেক্টটা খুব ভালো হয় তাহলে কিন্তু এখানে আপনার খুব সুবিধা হবে তো বিভিন্ন ধরনের ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন থাকে যেগুলো সলভ করলে খুব তাড়াতাড়ি কোডিংটা করা যায় তো বন্ধুরা এই ছিল কিছু ছোটো ছোটো স্কিল যেগুলো একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে গেলে দরকার এরপর আমি চলে আসছি যে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন কি কি দরকার আপনি যদি সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে চান তো এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনের জন্য যেটা আমি প্রথমেই বলবো সেটা হচ্ছে আপনাকে এইচএসে টেন প্লাস টু তে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে বা কম্পিউটার সায়েন্স যদি থেকে থাকে তো সেটাতে পাস করতে হবে এবং ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে হবে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বা বিসিএ অর্থাৎ ব্যাচেলার অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান অথবা বিটেক কম্পিউটার সায়েন্স বা আইটি ফিল্ডেও করতে পারবেন আপনি ব্যাচেলার ডিগ্রি কমপ্লিট করার পর যদি আপনি চান তাহলে আপনি মাস্টার ডিগ্রিও করতে পারেন এবং তার মধ্যে যদি আপনি জব পেয়ে যান তাহলে তো খুবই ভালো জব পেয়ে যাওয়ার পরে আপনার ধীরে ধীরে ইনক্রিমেন্ট হতে থাকবে ধীরে ধীরে প্রোগ্রেশন হতে থাকবে ধীরে ধীরে আপনার পজিশান বাড়তে থাকবে এবং আপনার এক্সপিরিয়েন্সের সঙ্গে আপনার স্যালারিও বাড়বে তো চলে আসি বন্ধুরা স্যালারি কী ধরনের হয় একজন ওয়েব ডেভেলপার হলে তো ওয়েব ডেভেলপার হলে প্রথমে অর্থাৎ আপনি যদি ফেসার হিসেবে জয়েন করেন যদি আপনি কলেজে ক্যাম্পাসিং পেয়ে যান ভালো ভালো কোম্পানিতে বড় কোম্পানিতে তাহলে কিন্তু আপনার স্যালারিটা খুব হাই হয়ে থাকে অর্থাৎ স্টার্টিং আপনি ধরে নিতে পারেন যে কুড়ি হাজার টাকা অর্থাৎ টোয়েন্টি থাউজেন্ড পার মান্থ মিনিমাম যেটা স্যালারি হয় বিভিন্ন এটা কোম্পানির ওপর নির্ভর যে তারা কি স্যালারি প্রোভাইড করছে তো এটা হচ্ছে অন ক্যাম্পাস অর্থাৎ যদি আপনি ক্যাম্পাসিংয়ে পেয়ে যান যদি আপনি ক্যাম্পাসিংয়ে না পান বা যদি আপনি অফ ক্যাম্পাসে ট্রাই করছেন বাইরে কোনো স্টার্ট আপ কোম্পানিতে যেতে চাইছেন বা স্টার্ট আপ কোম্পানিতে যদি পান তাহলে একজন ফ্রেশার হিসেবে ঢুকলে যেটা স্টার্টিং স্যালারি হবে আপনার সেটা হচ্ছে মিনিমাম ধরে রাখুন লোকেশনের ওপর প্রচুর পরিমাণে এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি কি লোকেশনে জবটা চাইছেন যদি আপনি কলকাতা বেস কোম্পানিতে জব করতে চান তাহলে আপনার যেটা স্টার্টিং স্যালারি হবে মিনিমাম সিক্স টু এইট থাউজেন্ড রুপিজ হ্যাঁ শুনতে খারাপ লাগলো স্টার্টিং স্যালারিটা এটাই সিক্স টু এইট থাউজেন্ড রুপিজ এরপর ধীরে ধীরে আপনার এক্সপিরিয়েন্স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যালারি বাড়তে থাকবে এটা যদি আপনি ব্যাঙ্গালোর বা হায়দ্রাবাদ বা গ্রেটার নয়ডা এরকম টাউনে গিয়ে বা এরকম সিটিতে গিয়ে জব করেন এই ফ্রেশার হিসেবে তাহলে কিন্তু স্যালারিটা আপনার এখানে তিন চার হাজার টাকা এক্সট্রা বাড়বে ঠিক আছে খুব একটা ডিফারেন্স হবে না অর্থাৎ আপনি ধরুন ব্যাঙ্গালোর গেলেন ব্যাঙ্গালোরের স্টার্টিংয়েই আপনি ফিফটিন থাউজেন্ড টুয়েলভ থাউজেন্ড এরকম একটা স্যালারি পেয়ে যাবেন তো ধীরে ধীরে এক্সপিরিয়েন্স যত আপনার বাড়বে তার সঙ্গে আপনার স্যালারিটাও বাড়তে থাকবে তো বন্ধুরা এই ছিল একজন ওয়েব ডেভেলপার সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য যে কীভাবে আপনি একজন ওয়েব ডেভেলপার হতে পারবেন এবং যদি আপনি ওয়েব ডেভেলপার এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে তফাতটা বুঝে গেছেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন এবং আপনার ফ্রেন্ডস আপনার ভাই বোনদের সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করুন এবং যদি আপনি আমার চ্যানেলে প্রথমে এসেছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দেবেন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান আপনার মিস না হয় আমি এই ধরনের জব রিলেটেড কেরিয়ার রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন ইনফরমেশান রিলেটেড ভিডিও বানাতে থাকি তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওটিতে আজকের মতো এখানেই শেষ করুন